Good afternoon, everyone. I am Dr. Namrata Rajput from Shrijan Furman Care and Fertility Center, Burundi West. Welcome you at with Baby Chakra for this session on polycystic ovarian syndrome. I, Shrijan Fertility Center at Burundi West, we cater to all women needs, including irregular periods, preconception advice, conception difficulty in conceiving due to maybe tubal blockage, endometriosis, low sperm count or no sperm count, multiple fibroids, pregnancy, delivery, gynec and laparoscopic surgeries. At Shrijan, we have one of the biggest IDF labs with maintained with a very high international standard with the help of AHU. We have one of the best incubators, K210, which helps us in culturing embryos and improves our success rate. As Shrijan, we are a team of doctors, which includes Dr. Amit Upadhyay and myself, Dr. Namrita Rajput. We as Shrijan treat all kinds of patients of different ethnicities, ranging in different age groups from young to elderly, having difficulty in conception. And with the help of our team, our experts, and our state of art facilities, we have been able to help them make their dream come true. Now, moving on to today's topic, polycystic ovarian syndrome, commonly called as PCOS or PCOS. What I am going to do right now is going to give you a gist of what this is actually, and then we'll deal with the oncoming, incoming questions. So PCOS is an ovarian syndrome. It's common in female. And in this syndrome, it is because of hormonal imbalance. Okay. This is a common problem in young girls, adolescents, young married women. Most commonly, they come to a gynecologist or a general physician with the complaints of irregular periods or hirsutism, that is nail pattern of growth of hair, which is on the around the cheeks, the upper lip, under chin, near the belly, a lot of acne, obesity, and infertility. These are the most common presenting complaints of a woman with PCOS. What causes PCOS? If you ask me, okay, how do I treat it? How do I cure it? So it has been said that PCOS is a multifactorial problem. I really cannot pinpoint one reason why PCOS actually happens, but it is in a series or coming amalgamation of too many factors which actually precipitates or aggravates the condition. First and foremost, a genetic tendency. So you can always blame it on the genes that you carry a PCOS gene, which with stress, which lifestyle changes, obesity, hormonal imbalance, some triggering factor aggravates it and precipitates these problems for PCOS patients. Now coming to what actually happens in PCOS patients. So first of all, this is a kind of a hormonal imbalance. What happens, what is polycystic ovaries is these patients have ovaries which are enlarged. They are very big, they are swollen. Okay? They have multiple eggs seen in an ovary in one single sonography which is more than normally we would see in a regular patient. There is a classical arrangement of these eggs in the ovary, which gives them the appearance of polycystic ovaries. Does that mean we have to remove the cyst? No. This is just the appearance. Now what happens with hormonal imbalance? Because the ovaries are swollen, when brain gives a trigger for developing, helping in development of an egg and ovulation, this trigger, these hormones, FSH, LH, their ratio is imbalanced. The amount, the ratio actually required to help in development of an egg in these patients is not appropriate. And hence, and hence, there causes, this causes a hormonal imbalance. So, hormones, so triggering factors, they are not there. They are different. They are different portion they do not help the eggs and they cook barani mein madad nahi karte and so the egg does not develop we know that periods come 
14, two weeks after the egg releases or ovulation happens in the body. So if egg he develop nahi hota hai, anda hi phoota nahi hai, to period nahi aayega and this postpones the period. This is the basic hormonal imbalance PCOS patients have. What else happens? This is one part. Secondly, ovary ke andar there are hormones, estrogen and testosterone. Testosterone is a male hormone. Ye ortho mein bhi paya jata. What happens with this hormone? This hormone, because of an excess, PCOS patient, because of the hormonal imbalance, excess of this male hormone androgen, this actually induces a development of hirsutism. That means, bal, upper lip, side of the face, belly, under chin, upper lip. This hormone. So this is what increases the tendency for hirsutism acne. There's another thing. PCOS patient has a band of black band on their neck. Very classical, especially those who are fat or obese. This is called acanthosis in aggregates. Classical sign of polycystic obese. So this is how polycystic ovary is released. And because of these problems, what the patient will present with irregular period, your massive type in infertility, but chalitna, obesity, wasn't birthday hi jana, hirsutism. Hors excess pal ugna and acne pimples are. These are their most common problems. Apart from this, there's one more issue which actually very few people are aware. Of. That is called the metabolic syndrome. Those people who have PCOS, Jinko polycystic ovaries hair, they have a tendency for metabolic syndrome. And what is metabolic syndrome? These patients have an increased risk of diabetes. Increased risk of blood pressure, hypertension. Increased risk of hyperlipidemia, cholesterol derangement. Increased risk of uh, diabetes, blood pressure, hypertension and obesity. So, each of four features, they have an increased tendency. So, if obesity, blood pressure, diabetes, normally people have 60 years old. So, they have 45, 50 years so they have an increased tendency. They have early start of these diseases. And we know all of them harm our body. So this is one other part of PCOS. A core is called which we have to always keep be aware of. Now moving on to how do I manage myself? How do I prevent? How prevent it? And how help it? So prevention unfortunately is not complete. If it is your genetic tendency, if you have genes, then you have to be a PCOS tendencies. But you can help in stopping its aggravation. First of all, maintain healthy lifestyle. That is blanket. We have to, as far as possible, stick to a healthy lifestyle. So what is healthy lifestyle? Something like having a fixed daily schedule. We eat on time. We eat healthy vegetables. Our meal is complete, which includes vegetables, dal, rice, chapati. So this has to be complete, along with milk and milk products. Has to be taken timely. No late foods, no junk foods. Especially when PCOS patients who are young, you know, usually kya hota hai? Till marriage, I have many times I have these complaints. Ke shadi ke pehle I was perfectly okay. Ma shadi period time time pe But shadi ke baad I have started getting irregular period. Bhai period time pe aayi nahi raha. Main har baar sochti hoon main pregnant hoon. Pregnancy bhi nahi honi aur period bhi nahi aaya. So ye kya hai? Basically what happens post marriage? Aajkal ghumna firna hamara zada ho jata hai. We go to restaurants very frequently. Har weekend. This actually helps. This is a weight. New remarried couples go up 6-8 months when they came. Both husband and wife would have gained good 2 or 4 kgs of weight. But this weight goes against your body. It is excess weight gain in a very short time. And this, if you have a tendency for PCOS, will precipitate the problem. So basically, as long as you maintain a healthy side, lifestyle, junk food, bahar ka canteen ka khana, vada pao, Chinese meal, you should strictly avoid all this thing. Have good healthy protein diet. Apart from that, exercise. If you go to the gym, aerobics, all that is very good. 
but simple brisk walk is also a very good exercise yoga stretching helps maintain your body in a go very good or including some kind of sports matlab i would always advise parents ke bhai bachcho mein ek sports incorporate ki jo okay life mein incorporate they carry on for their life matlab the entire life that will be one sport they will keep play it will keep them healthy fit mentally fit and will help them in further in their life so having a healthy lifestyle is very important. Apart from that, these patients, उनको जैसे कि अगर they are presenting problem with period नहीं है, तो it would be my advice कि अभी 45 to 50 days में period लाना चाहिए। अगर आपको period नहीं आ रहा है, go get a health checkup done, then ask your doctor and accordingly take some medicines so that you get your period back in 45 to 50 days. Prolonging your period, your period 50 दिन के ऊपर जाना is also not healthy and we should stop that. अपनी तकलीफ है कि बाल बहुत आ रहे हैं जो उनको कम कर देते हैं हिसाब से इवेल्यूशन करवाना जरूरी होता है एक्ने अगेन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड बाई कॉस्मेटिक इसके अलावा वेन यू कम टू Hi, uh, sorry, infertility. So infertility. In infertility, these patients, I assure you, they have good conception rate. They do conceive quite easily. Some of them, in fact, may have spontaneous pregnancy. But पता भी नहीं चला pregnant हो गए चार पांच महीने का बच्चा भी. कभी कभी फिर भी difficulties आती हैं. अगर आती हैं तो appropriate timely medical help लेने से, evaluation करवाने से, doctors can help you fall pregnant. एंड ये बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इतना ध्यान रखना है ऐसे पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट होते हैं उनकी प्रेगनेंसीज एज डॉक्टर्स वी कंसिडर हाई रिस्क एंड वी ट्रीट देम अकॉर्डिंग मतलब दे हैव टू बी फॉलोड अप फ्रीक्वेंटली उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट लगता है प्रेगनेंसी में मिस कैरेज रेट्स थोड़ी ज्यादा रहते हैं एंड जेस्टेशनल डायबिटीज के भी रेट ज्यादा रहते हैं so we need to appropriately screen them timely screen them and prevent development of such complications in them apart from that agar future life mein if you go to see periodic screening of diabetes and cholesterol should be done avoid obesity by staying to a healthy lifestyle and check thyroid and prolactin levels regularly they do have a tendency for hypothyroidism ya thyroid level kam hone ke chances zyada hai So this is my small compilation of PCOS K problems. I hope it is informative. And if you all have any questions related to this, do let me know. Now we'll move on to the questions for. So our first question will be from Mrs. Nagma Kasmi. Uh, she is thirty-one weeks pregnant. Uh, क्या sex कर सकती हूँ? This is Nagma Kasmi. आप 31 वन वीक्स हो सो यू आर एक्चुअली आप थर्ड प्राइम मिनिस्टर या तीसरे प्राइम मिनिस्टर में पहुँच गए हो हम ये प्राइम मिनिस्टर में सेक्स अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्स किया तो कभी कभी डर रहता है बच्चे के आजू बाजू का पानी का बैग फूटने का या फिर इन्फेक्शन बैठने का सो अपार्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिव सेक्स आप कर सकते हैं ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी From Mrs. Nandini. Good afternoon, ma'am. मुझे after for deliveries forty five days तक bleeding हुई. After that normal periods हुए थे. I am not क्योंकि लोग कहते हैं delivery के बाद one year okay. So उनका question है कि delivery के बाद उनको forty five days में bleeding हो रहा था जबकि लोग कहते हैं कि एक साल तक भी period नहीं आता है. So Mrs. Nandini ये काफी subjective चीज़ है कि period कब आता है delivery के बाद one and a half month के बाद period किसी भी औरत को शुरू हो सकता है. ये मोर डिपेंडेंट करता है कि आपका बच्चों एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है कि नहीं फॉर सम रीजन कभी कभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं हुए बच्चों को मदर्स को पीरियड जल्दी आ सकता है सो देर इज नो वरी इन टर्म्स की ये नॉर्मल है कि नहीं इट इज नॉर्मल छह हफ्ते में भी पीरियड आया तो कोई बात नहीं और एक साल तक भी पीरियड नहीं आया तो भी बात नहीं प्रॉब्लम सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर पीरियड आ गया या नहीं आया प्रेगनेंसी कभी भी आ सकती सो अगर आप सेक्स करते हो तो कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस ले लीजिएगा थैंक यू
my next question is from uh, mrs savita to unhone kaha tha ki she is 37 weeks aur unko subah se brown discharge ho raha hai aur unhone mujhe ek report bhejwaya this is savita maine aapka report padha hai so first of all brown discharge is not normal 37 week mein delivery ka bhi ek sandeh hota hai my genuine advice to you ki aapko doctor ko puchna aur dikhana chahiye to understand ki ho raha एज फॉर एज आपका स्कैन वो मैंने पढ़ा है उसमें कहा कि बच्चे के इर्द गिर्द का पानी बहुत ज्यादा है तो ये लेकिन क्यों ज्यादा है क्योंकि मुझे आपकी एंटीनेटल या प्रेगनेंसी की हिस्ट्री ज्यादा मालूम नहीं है तो ये आप अपने डॉक्टर से प्लीज पूछवाइए और फाइंड आउट कीजिए ओके तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओके राजेश राम ये कहते हैं मैडम मेरी वाइफ का आठवा महीना चल रहा है उसका पर्सनल कार में ट्रैवल करने से कोई प्रॉब्लम होगा सो मिस्टर राजेश आई बिलीव कि आपकी वाइफ का एट मंथ स्मूथ गया है कोई और प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप नॉर्मल अपने रेगुलर पर्सनल कार में ट्रैवल कर सकती हैं कोई इशू नहीं है कॉशन तो हमें हमेशा लेना पड़ता है पर एज लॉन्ग एज प्रेगनेंसी नॉर्मल है आई आई हैव नो ऑब्जेक्शन बाकी प्लीज ask your doctor okay mera next question hai uh lotson busuja acha lotson busuja se ye kehte hain meri baby 20 days ki ho gayi hai uska har din weight loss ho raha hai 2.7 kg ki baby thi ab 2 kg ki ho gayi hai madam koi upay bataiye uh mrs busuja ये काफी अलार्मिंग है कि योर बेबी हैज लॉस्ट 700 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वेट इन 20 डेज पोस्ट डिलीवरी एज डॉक्टर्स हम मानते हैं डिलीवरी के फर्स्ट 10 दिन में बच्चे का बर्थ वेट से 10 परसेंट वेट लॉस होता है पर वो 10 परसेंट मतलब आपके केस में 270 सेवेंटी ग्राम्स होता है आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा है आई थिंक फीडिंग में इश्यू है दिस इज दिस पहले तो आप अपनी बेटी का चेकअप करवाइए पीडियाट्रिशियन से भी आपको गाइड करेंगी यहाँ मैं बता मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मुझे लगता है फीडी में प्रॉब्लम हो रहा है अगर ब्रेस्ट फीड एडिक्यूट नहीं है तो प्लीज टॉप अप मिल्क शुरू कीजिए पर प्लीज गेट योर बेबी इवेल्यूएटेड दिस सीम्स सीरियस टू मी ओके मिसिस डिस्ना ऑल द बेस्ट ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर रंजीत सिंह ये मेरी फर्स्ट यू रिपोर्ट है डॉक्टर सब प्लीज देखकर कुछ बता बताइए कि क्या है ओके मिसेस मिस्टर रंजित मैं अभी जस्ट देखती हूँ हाँ तो मिस्टर रंजित मैंने देखा है वो ट्वेल्व वीक्स का बेबी है बट योर डॉक्टर हैज रिटर्न दैट इज यू ट्राई इन बैन मैंने फोटो भी पढ़ा देखा है फोटो सीज की मुझे लग रहा है फोटो पे इट इज एक्चुअली एमियोटिक बैन जस्ट फोटो पे मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज एन एमियोटिक बैन पहले तो एट दिस फोरम मैं जो भी एडवाइस दे रही हूँ प्लीज मेरी लिमिटेशन है आप मेरे सामने नहीं हो पेशेंट मेरे सामने नहीं है तो ये हमें ध्यान रखना है पर जो लिमिटेड मेरे पास रिपोर्ट है जो लिमिटेड एविडेंस है वो क्या कहता है कि दिस इज एक्चुअली एन एमियोटिक बैन रेयरली हम प्रेगनेंसी में ऐसे बैन को मिलते हैं ये बैन को इवेल्यूएट और रेगुलर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है इन मोस्ट कंडीशन वो बच्चों को हार्म नहीं करते हैं पर इनका बच्चे पे हार्म भी हो सकता है तो रेगुलर फॉलोअप विल ओनली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड क्या है और कैसा है नेक्स्ट कैन पे आपको देखिए पता लगा तो एक और स्पीटो मेडिसिन स्पेशलिस्ट को ऑप्शन देके फिर हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में यस मिस्टर रंजीत ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी राहुल मिस्टर राहुल रावत ओके प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए पेट पर स्क्रैच के डाग कैसे जाएंगे ओके सो पपीता नहीं खाने खाना एक्चुअली यूनिवर्सली देखे तो हम डॉक्टर्स नहीं बोलते पर ऐसा माना गया कि पपीते में थोड़ा ईस्ट्रोन कंपोनेंट ज्यादा होता है शायद ये रीजन है कि इन आवर लिटरेचर इंडियन लिटरेचर इंडियन कल्चर में पपीता इज अवॉइड वो कहते हैं कि उसकी वजह से ब्लीडिंग आ सकती है मैं आई एम सॉरी बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू बिकॉज इन माई प्रैक्टिस आई नेवर आस्क एनी क्वेश्चन टू अवॉर्ड पपया 
बट आई अंडरस्टैंड अपने कल्चर्स है हमारे ट्रेडिशन है और इतनी छोटी बात के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं बनता सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि कि पोइट भी स्क्रैच के डार्क कैसे जाएंगे सो so बेसिकली कैसे है मिस्टर राहुल सबसे पहले अगर स्क्रैच स्क्रैच मार्क्स या स्ट्रेच मार्क्स इज व्हाट आई थिंक आप बात कर रहे हैं सो स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट कैसे करना चाहिए विथ मॉइस्चराइजेशन रेगुलरली पेट को जहाँ जहाँ स्ट्रेच आने वाला है प्रेगनेंसी वहाँ वहाँ मिनिमम दो से तीन बार रेगुलरली मॉइस्चराइज करना है डजेंट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव क्रीम ऑइंटमेंट आप रेगुलर क्रीम ऑनमेंट को भी वहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे तो वो बात सप्पल वो एरिया सप्पल रहेंगे एक्सपांशन अच्छे से हो सकता है कोलेजन अच्छा फॉर्म होता है स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते इन केस स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं तो फिर आई थिंक स्ट्रेच स्ट्रेच मार्क्स को इरेज करने के आजकल बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स आए हैं आप वो सब यूज कर सकते हैं और ये चीज को समय लगेगा फिर जाने के लिए तो बेस्ट इज प्रिवेंशन ओके थैंक यू मिस्टर राहुल ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर योगी निवास पेट कम कैसे किया जाता है मिस्टर योगेश पेट कम कैसे किया जाता है तो वैसे तो पेट एक्सरसाइज से ही कम हो सकता है बेसिकली टोनिंग लगता है अब इसमें दो चीजें हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ इन मेल या यू आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल पार्टनर जिनका पेट पोस्ट प्रेगनेंसी बढ़े मैं फीमेल पार्टनर के बारे में पहले बता देती हूँ सो बेसिकली जब पोस्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है तो पेट के जो मसल्स होते हैं लूज दे आर टो और इसलिए वो फ्लैगी हो जाते हैं एंड लूज दिखता है विथ ग्रेजुअल टोनिंग जैसे कि हम मालिश करवाते हैं धीरे धीरे से योगा एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो टोन रिगेन होता है अलॉन्ग विद दैट जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं इंक्लूडिंग पनीर टू फूड मिल्क प्रोडक्ट्स ब्राउज या आप नॉन वेज खाते हो तो एग एंड एक्सेट्रा तो उससे ये प्रोटीन इनटेक से मसल टोन रिगेन हो जाता है दिस इज हाउ यू रिगेन एज फॉर मैन यूजली जो पेट बाहर निकलता है वो बिकॉज ऑफ योर पोस्टर बिकॉज ऑफ द वे वर्क उस वजह से होता है दैट कैन ओनली बी सॉल्व विद प्रॉपर एक्सरसाइज आई होप आई Completely answered your question. Okay, my next question is from Mrs. Kushbu. Doctor, मुझे आप की बोलिए pregnancy में butter खाना चाहिए. Ah, pregnancy में butter खाना चाहिए. So basically, I think pregnancy में butter का ऐसे तो कोई role नहीं है. वो fat है. घी खाना अच्छा होता है. ये बोलते हैं. But in my opinion. घी एक्चुअली कंटेन्स डी एच ए विच इज वेरी गुड फॉर द बच्चूज ब्रेन वगैरह जो हम एक्चुअली आर्टिफिशली देते हैं तो घी खाना एक लिमिटेड क्वान्टिटी में इज ऑल राइट बटर इज एक्चुअली आर्टिफिशियल इट इज सॉल्टी इट इज नॉट हेल्थी एंड आई वुड नेवर एडवाइस यू ओके सो दैट इज अबाउट बटर एंड घी माई नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मिस इज अनिता पासवान ये कहते हैं मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है क्या करूं बहुत जिद्दी है आई थिंक आजकल सबकी कंप्लेन ऐसी ही रहती है बट आई थिंक ओनली वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम शुड बी कि भाई हम कुछ ऐसा करें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से विच मे हेल्प मेंटेन हिज वर्क एंड पढ़ाई राइट ओके मिसिस एकता पवार से मेरा नाइन मंथ चल रहा है आज मेरे गले में सर्दी के कारण इन्फेक्शन हो गया है सीने में भी डर हो रहा है मुझे क्या करना चाहिए सो बेसिकली नाइन मंथ चल रहा है मिसिस एकता कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट सर्दी के लिए वैसे कॉमनली हम कोल्ड मेडिसिन ले सकते हैं लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपने डॉक्टर को एक बार मिल लीजिए दिखा दीजिए सो लेकिन गिव यू अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स इफ रिक्वायर्ड क्योंकि कैसा है डिलीवरी का भी टाइम नजदीक आ रहा है यू वुड वॉन्ट टू बी हेल्थी एंड फिट टू डिलीवर अल्दी चाइल्ड राइट ओके ओके देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर वकील सिंह ये कहते हैं पहला टीका कब लगता है बच्चे का पहला टीका डिलीवरी पे लगता है तो दैट इज एट बर्थ दैट इज पोलियो तो एंड टी बी सो वो एट बर्थ लगता है माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी सी ओस मतलब क्या है सो मिसिस मन्ना मैंने थोड़ी देर पहले ही पूरा एक लेक्चर दिया है पी सी ओ एस पे पॉलिसीज पे आप आई वुड प्रिफर कि आप एक बार वो देख लीजिए सो आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग ओके 
सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर श्याम कुमार गुप्ता मेरी वाइफ फाइव मंथ फिफ्टीन डेज से प्रेगनेंट है पर उसे बच्चे की कोई भी हलचल महसूस नहीं होती तो मिस्टर श्याम कुमार दैट इज परफेक्टली ओके फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट पेशेंट्स को बच्चों का मूवमेंट पता चलने को टाइम लगता है सो डोंट वरी कभी कभी सिक्स मंथ या एट सेवेंथ मंथ में वो मूवमेंट समझ में आता है तो जस्ट होल्ड ऑन वो हो जाएगा माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओके बिनीता राज मैम मुझे लू लाइन प्लासेंटा है मेरा थर्टी वन वीक्स पूरा पूरी कर चुकी हूँ अभी तक मेरा पेट कम निकला है डॉक्टर के अनुसार मेरा पेट सिक्स मंथ शो करता है अल्ट्रासाउंड एट मंथ शो करता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ ओके सो मिसेस बिनीत आई थिंक आपने रिपोर्ट भेजा है आई जस्ट सी योर रिपोर्ट एंड देन आंसर योर क्वेश्चन कितना दिखता है ये मैटर नहीं करता है हर एक पेट दिखना इज डिपेंड ऑन योर मसल टोन वार इज एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन द बेबी एंड द मदर एंड ये वार थैली में ऊपरी तरफ होता है क्योंकि फिर डिलीवरी जब होती है तो पहला बच्चा निकलेगा और फिर वार निकलता है जिनका वार नीचे की तरफ होता है तो बच्चे के पहले वार निकलने का डर रहता है तो अगर वार पहले निकला तो बच्चे को अंदर तकलीफ या घुटन हो सकती है तो उस हिसाब से लो लाइक प्लासेंटिया प्लासेंटा पीवीआर आर अलार्मिंग कंडीशंस हमें उनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऐसों में डिलीवरी हमें सिजेरियन करनी पड़ती है क्योंकि हमें चाहिए पहले बच्चा सही सलामत बाहर है और फिर बाहर बाहर है तो उस हिसाब से बाकी आप प्लीज रिपोर्ट रिपीट भिजवा दीजिए आई डोंट माइंड गिविंग यू द आंसर टू दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गर्वीत शर्मा ये कहते हैं कि 10 मंथ्स का बेटा है मेरा उसका 15 दिन से 40 आवर नौ टाइम कर रहा है को भी दो बार दिख लिया पर कोई आराम नहीं हो रहा है सात टाइम तक चुका समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए ओके सो बेसिकली आपके बेटे को लूज मोशंस हो रहा है इज व्हाट आई वांट दिस ट्रिप सो ये आपने जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा है वो एक बार का प्रिस्क्रिप्शन है बट मिसिस गर्मिस्टर घर भी शायद आपको फिर से आपके बेटे को डेटिशन को दिखाना पड़ता है अगर पंद्रह दिन से आठ नौ बार कर रहा है तो वेट लॉस भी काफी हो सकता है बच्चे को कमजोरी बैठ सकती है विच नॉट बी हेल्थ ऐसा लूज मोशन यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है पर खा, नहीं खाने में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो जो उसके पेट में ना बैठी हो तो भी हो सकता है इन माई एडवाइस यहाँ मैं कमेंट ज्यादा कर नहीं पाऊंगी आप डेटिशन को रिपीट जाके दिखाइए कभी कभी क्या होता है डॉक्टर जी फील के वो सेटल हो जाएंगे अगर आप रिपीट विजिट नहीं करते हो तो वी एज्यूम के तीन साल नॉर्मल बट इन सच सिनेरियोस आपको रिपीट विजिट लेके हमें बताना चाहिए कि नहीं ये नहीं ठीक हुआ एंड वी विल आल्सो लुक इनटू दैट तो स्टाइल तो आप प्लीज आपके बेटे को उनको लेकर जाइए ओके ओके माय नेक्स्ट आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसेस निकिता जे मैम मुझे नाइट में दो तीन बजे डेली हेडेक होता है जो जिस वजह से एंजाइटी भी हो रही मिसेस निकिता शायद वो उल्टा है एंगजाइटी की वजह से हेडेक हो रहा है पर फिर भी आप चेक करवाइए इफ यू आर प्रेगनेंट 
ऐसा होना काफी फ्रीक्वेंट हो सकता है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया से भाई आपको भूख लगी है जो सफिशियंटली आपका पेट भरा नहीं और एक हेड एक क्रिएट करता है सेकेंडली बीपी क्या चल रहा है वो देखना चाहिए पर क्लासिकली रात को हेड एक्स एंड एंगजाइटी हेड एक्स आपको टेंशन आ रहा हो पब्लिक कोई चीज का जिससे आप सो भी नहीं पाते हो हेड एक के साथ आप टूटते हो दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अ हेड एक इन द नाइट ओके मिसेज निकिता रेस्ट प्लीज लुक एट टूर्ड ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पिंकी सैन पैरों में सूजन रहती है मैम छह मंथ है प्रेगनेंसी का ओके सो सूजन प्रेगनेंसी में आती है पैरों में तो हम सब जाते हैं वे प्रॉबली बच्चे के वजन की वजह से होते हैं जो हमने पैरों पे ट्रांसमिट होता है हमारे पैर में सूजन आता है ऑल्सो आधा कंडीशन में पैरों में सूजन आती है जैसे हाइपर प्रोटीन है मतलब आपने न्यूट्रिशन बराबर नहीं रखे प्रोटीन ऑन द लोअर साइड है तो आपको पैरों में सूजन आएगी और या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने के वजह से भी पैरों में सूजन आती है जो सूजन मॉर्निंग में चली जाती है रात रात को सोने के बाद जब मॉर्निंग में उठते और चली जाती है वो कॉमनली प्रेगनेंसी इंड्यूज होती है पर अगर पूरे दिन सुबह को भी रहे तो दे आर कंसर्निंग और इवेल्यूशन की जरूरत पड़ती है रीजन तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं तो आप अपना सीनैरियो फिट करवाइए नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा दीजिए ओके मिसिस थैंक यू ऑल द बेस्ट ओके सो मिसिस नेहा वर्मा लिखते हैं कि प्लीज सजेस्ट समथिंग टू क्योर पी सी ओ डी मिसिस नेहा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है ऑलरेडी टोल यू पी सी ओ डी का कोई क्योर नहीं होता है ऐसा ऐसा है कि इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम आज मैं एक फैक्टर हटा दूँ तो मैं कम कर सकती हूँ मैं उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स को हटा सकती हूँ आपके प्रॉब्लम हटा सकती हूँ पर क्या मतलब वो प्रॉब्लम्स वापस नहीं आ सकते नहीं ऐसा नहीं है अगर वो फैक्टर वापस आया प्रॉब्लम्स वापस आएंगे जैसे कि आपको रेगुलर पीरियड है पर सडनली वेट गेन या स्ट्रेस की वजह से पीरियड ऊपर नीचे हो गया मैंने स्ट्रेस हटा दिया पीरियड वापस रेगुलर हो जाएगी उस हिसाब से देर इज नो परमानेंट क्योर फॉर पी सी ओडी वॉट वी कैन डू इज कीप आर सेल्फ हेल्थी स्टिक टू गुड डाइट लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज एंड कीप चेकिंग आर सेल्फ ऑल दैट इज इन यर ऑल द बेस्ट ओके सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नमिता नमिता शाह आई थिंक हाय मैम मेरा एट मंथ स्टार्ट हुआ है और मुझे पेल्वी के बजाय एरिया में बैठते उठने पर करवट बदलने पर बहुत पेन होता है मैं इस वजह नमिता ये पॉसिबल है एट मंथ में बच्चे का वजन पूरा पेल्वी के नीचे के एरिया में होता है तो वो वजन की वजह से आप थोड़ा सा मूव करोगे तो आपको पेन लग सकता है अगर पेन काफी सीवियर है तो एक इंटरनल असेसमेंट करवा लीजिएगा कभी कभी थैली का मुंह भी खुल गया हो तो भी हो सकता है बट दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू बेयर विद फॉर सम मोर टाइम ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ओके दिस इज सुषमा तिवारी मैम मेरा 36 सिक्स वीक्स पूरा हो गया है डिलीवरी कब तक हो सकती है सो मिस सुषमा यू ओके मिसेस दिव्या हेलो मैम मेरा एक मन चल रहा है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ओके मिसेस दिव्या तो पैरों में दर्द हो सकता है कॉमनली बिकॉज पैरों में वजन आता है बच्चे का तो सूजन आती है इस वजह से अपार्ट फ्रॉम दैन बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब मैग्नीशियम विटामिन ई इन सब की कमजोरी की वजह से भी पैरों में दर्द होता है सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम तक के ऊपर पैर रखें तो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा पैरों में आराम रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए वो विटामिन ई के कैप्सूल्स आपको दे देंगे विच विल हेल्प यू अ लॉट पेन में रिलीफ के लिए मिसेज दिव्या ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसेज इशिका डॉक्टर नम्रता जी मेरा थर्ड मंथ रनिंग है और मेरा पेट अभी से काफ़ी दिखने लगा है ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है फर्स्ट ऑपरेशन से हुई थी कोई प्रॉब्लम तो नहीं का कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने पहले भी कहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है हमारा मसल जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए प्रेगनेंसी या पेट जो दिखना होता है वो लेट लेट दिखता है और शायद कम भी दिखे सेकेंड प्रेगनेंसी में हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं डिलीवरी का स्ट्रेस आने के वजह से वो रिलैक्स हो जाते हैं 
इस वजह से पेट जल्दी दिखता है तो यही कारण है प्रेगनेंसी में पेट दिखने से प्रॉब्लम का यूजली कोई रिलेशन नहीं होता है बाकी आपके रेगुलर चेकअप्स तो हो ही रहे होंगे कुछ होगा तो आप शो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस इज ओके कविता गर्ग हाउ टू लूज तमी आफ्टर सिजेरियन डॉक्टर नाम रहता है ओके मिसिस कविता सो टमी आफ्टर सिजेरियन आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी दोनों में हो सकता है वॉट हैपन्स इज वहाँ पे फैट डेपोजिशन प्लीज प्लस लॉस ऑफ मसल टोन की वजह से टमी बल्जिंग रहता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू टोनिंग इज वेरी गुड तो मसाजिंग इज गुड सीजेरियन के पंद्रह दिन के बाद आप ग्रेजुअल मसाजिंग शुरू कर सकते हैं सिर्फ सीजरियन के टाके पे असर मतलब उसका स्ट्रेस नहीं आना चाहिए तो ग्रेजुअल टोनिंग उसके साथ योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू रिगेन द मसल टोन प्रोटीन डाइट हाई कर दीजिएगा और रेगुलर एक्सरसाइज के बाद इट विल शो अ ग्रेजुअल चेंज मतलब जैसे कभी तो आज शुरू करने से कल तो नहीं दिखेगा पर ओवर सिक्स मंथ्स और योर ग्रेजुअली वो टमी आपको कम दिखने लगेगा और राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर राम आशीष वर्मा मैम पेट में बहुत खुजली होती है क्या करूं सो so, uh, पेट में खुजली का सबसे कॉमन कारण है स्ट्रेचिंग जैसे मैंने कहा था पेट में जैसे बच्चा पेट में रहता है बढ़ता है वैसे पेट के जो स्किन है स्किन के फाइबर स्ट्रेच होते हैं तो इस वजह से ही स्ट्रेच मार्क्स आते हैं क्योंकि वो फाइबर स्ट्रेच होके वो लिमिट पहुँच जाते हैं देन दे गिव यू स्ट्राइशन या स्ट्रेच मार्क्स इनको रेगुलरली मॉइस्चराइज करने से स्ट्रेचिंग मार्क्स कम हो जाते हैं प्लस स्किन सप्पल रहती है तो खुजली नहीं होती लेकिन देर इज अनादर कंडीशन इन प्रेगनेंसी जिसमें खुजली आ सकती है एंड ये कंडीशन में यूजली लिवर के एंजाइम्स इंक्रीज हो सकते हैं तो ये आपको एक बार अगर इस वजह से है तो मॉइस्चराइज करके खुजली चली जानी चाहिए अगर नहीं गए तो प्लीज आप डॉक्टर से एडवाइस दें कि कुछ टेस्ट करवा लीजिए अंशुल वर्मा हेलो डॉक्टर इन द टी आई फी स्कैन ओके ऑफ माई वाइफ ट्वेंटी फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी कोरेडोकल सिस्ट हैज बीन फाउंड इन बिलो द कॉल ब्लैडर ऑफ द फीटस मैन एंड प्लीज रिकमेंड वॉट टू डू ओके मिस्टर अंशुल वर्मा आई थिंक आपके नॉर्मली स्कैन में बच्चों को कोरेडोकल सिस्ट आया है सो कोरेडोकल सिस्ट रिक्वायर्स एवेल्युएशन इन टर्म्स के इन आपको एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को आपके वाइफ का रिपीट स्कैन करवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से दीज आर माइनर मार्कर्स बेसिकली जो अबनॉर्मलिटीज आती है बच्चों में उनके हम ग्रेडिंग करते हैं और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना रिस्क है बच्चे में कोई और अबनॉर्मलिटी होने का के लिए सो वी नीड टू डू अ डिटेल स्क्रीनिंग ऑफ दिस फीटिस टू अंडरस्टैंड कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेडोकोस कोई और अबनॉर्मलिटी है कि सिंगल माइंड स्मॉल मार्कर कैन बी ओनली सीरियली फॉलोड अप लेकिन अगर हम सस्पेक्ट कुछ अबनॉर्मलिटी कर दें तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स देने पड़ते हैं टू डायग्नोज की क्या अबनॉर्मलिटी इज अ बेबी कैरी सो इन माई एडवाइस मिस्टर अंशु आपको एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेनी है वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कितना रिस्क की है और अगर डिलीवरी के बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा थैंक यू सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर माउदास हेलो मैम मेरा बेटा एटीन मंथ्स का है वो कुछ दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा है वाटर भी नहीं जो दस्ती करके ओके तो अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ तो करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर सुशील बाजपेई हेलो डॉक्टर मेरी पत्नी को पीरियड नहीं हो रहा था क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव था लगभग एक महीने का इसके बाद गर्भपात की दवा खाया फरवरी में और पीरियड भी हो गया है लेकिन मार्च में चेक किया तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव है हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो कुछ पीस फंसे हुए हैं क्या आप सलाह दें कि हम क्या करें मिस्टर सुशील आई थिंक आपने एम टी पी करवाया मेडिकल अबॉर्शन आप कि वाइफ प्रेगनेंट थी अपने दवाई की गर्भपात के लिए और अगर अभी भी कुछ अंदर कचरा रह गया है थैली में बच्चे का कोई भाग रह गया तो मिसेस सुशील आपको सफाई करवानी 
पढ़ सकती हैं आप किसी को प्लीज दिखा दीजिए तो वो आपको प्रॉपर एडवाइस दे देंगे ओके मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आबू मुस्ताजीद काजी से हाय मैम मेरा फर्स्ट टाइम सीजर से हुआ है और मैं सेकेंड टाइम प्रेगनेंट हूँ मेरे स्टेचर्स में बहुत दर्द होता है सो मिस्टर मिस्टर मिसेज आबू स्टिचर्स में दर्द होता है स्ट्रेचिंग के वजह से बट यू हैव टू बी केयरफुल कभी कभी स्टिचर्स फटने का भी टेंशन रहता है तो अगर आपको पर्जिस्टेंट दर्द है तो एक बार सिर्फ क्लिनिकल इवेल्यूशन करवा लीजिए आपके डॉक्टर बता देंगे कि इट इज जस्ट स्ट्रेच पेन एंड नथिंग एल्स एंड यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर आतीफ अहमद हाई मैम गुड आफ्टरनून हमें चार मंथ की बेबी है कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी पत्नी को पायल्स होता है कभी कभी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी ब्रेस्ट एंड वजाइनरी बीमारियों से दूर रहने के लिए टिप्स बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड बेबी में मिनिमम कितने ईयर्स का गैप होना चाहिए सो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकेंड बेबी में वी रिकमेंड मिनिमम टू एंड हाफ टू थ्री ईयर्स का गैप विच इज इनाफ फॉर द मदर टू रिकवर मतलब एक माँ अपने डिलीवरी के बाद की जो डेफिशिएंसी है न्यूट्रिशन उससे रिकवर होती है उनकी बॉडी रिकवर होती है और फिर हम सेकेंड डिलीवरी प्लान कर सकते हैं और पाइल्स के लिए आप प्रॉपर खाना खाइए पानी पीछे मीठी वेजिटेबल्स खाइए तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ओके मिस्टर आतिफ ओके मेरा फोर्टी एट महीना हो गया है खाना चाहिए और क्या नहीं पेट में कभी कभी दर्द रहता है मेरा फोर्टी एट महीने हो गए हैं सॉरी मिसेस किरण मुझे नहीं समझा आपका क्वेश्चन आप रिपीट कीजिए तो मैं जवाब देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिसेस पारोमिता दे माय बेबी इज नॉट गेटिंग इन प्लीज हेल्प मिसेस पारोमिता प्लीज आस्क योर पेडिशन टू हेल्प यू एंड इफ बेबी इज नॉट गेटिंग इन एटलीस्ट गिव कप मिस्टर गणेश यादव माई वाइफ हैव स्किन मार्क्स ओवर स्टमक हाउ वाउ वॉट कैन बी डन सो मिस्टर गणेश आपकी वाइफ के स्किन मार्क स्ट्रेच मार्क्स जो है उसके लिए आप स्ट्रेच में जैसे कोई भी ऑइंटमेंट मॉइस्चराइजर लगाइए टाइम लगेगा फिर वो गलना शुरू हो जाएंगे मिस्टर एस जे पूछते हेलो मैम बैक पेन बहुत होता है प्रेगनेंसी में यस हो सकता है क्योंकि एक तो पोस्टर चेंज होता है प्रेगनेंट वुमेन का पेट आगे आने के वजह से बैक लंबा लॉडोसिस होता है मतलब लंबा स्पाइन में चेंज आता है पोस्टर का सेकेंडली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी बैक पेन बहुत होता है सो वन शुड हैव एडिक्वेट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए और फोर्थ मंथ ऑनवर्स अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में तो रेगुलर योगा करना चाहिए जिससे बैक पेन नहीं ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हीना खान ये कहते हैं मैम मेरा बीस मेरा ट्वेंटी को सिक्स मंथ शुरू हुआ है मुझे वाइट कर्ड की तरह ठीक बैठे बैठे ही फ्लू होता है मतलब बाजार डिस्चार्ज हो रहा है इफेक्ट नॉन मिस्टेक है कभी मॉर्निंग में कभी नाइट में और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही है तो मैं क्या करूँ सो so, अगर बदबू नहीं आ रही थोड़ा वाइट इज डिस्चार्ज है तो प्रेगनेंसी डिस्चार्ज है जो नॉर्मल है जैसे ही ना उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर उसमें बदबू आ रही है या फ्रीक्वेंटली हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर के पास इंटरनल चेकअप करवा लीजिए अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको एंटीबायोटिक देके क्योर कर सकते हैं और आपका भी ये टेंशन चला जाएगा राइट बेस्ट ओके दिव्या हेलो मैम मेरा पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है मैंने आप पहले भी कहा मिसेज दिव्या इसके लिए आपको अच्छा पानी बहुत पानी पीना है पैर ऊपर की तरफ रखना है गिव सपोर्ट टू द लेग ज्यादा खड़े मत रहिए और हो सके तो विटामिन ई के कैप्सूल्स डॉक्टर को पूछ के चालू करवा दीजिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर सुरेश 
पर्टिकुलर भाटिया से व्हाट शुड वी डू व्हेन वी हैव दिस थ्योरी इन रेगुलर पीरियड्स एंड वांट टू परसीव सो मिस्टर सुरेंद्र व्हेन यू हैव दिस थ्योरी एंड इन रेगुलर पीरियड्स आइडियली आपको मेडिकल हेल्थ की जरूरत है व्हाट वी यूजुअली डू इन सच पेशेंट्स इज कि हम बेसिकली उनको हेल्प करते आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि भाई आपको अंडा बॉडी में बनता है कि नहीं हम तो हम होटल अंडा नहीं बनाते तो फिर हम अंडा बनाने के हिसाब से आपको टैबलेट से हार्मोन दे सकते हैं आप अंडा बनाए यू कैन कंसीव सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ कंसीविंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस इज रामिया अखिलेश्वर हेलो डॉक्टर नंदिता आई एम 15 मंथ्स पोस्ट पार्टम ब्रेस्ट फीडिंग माय बेबी कैन आई यूज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैव नेवर यूज्ड इट बिफोर विल इट अफेक्ट माय ब्रेस्ट ब्रेस्ट सेल्स So, Mrs. Ramya, I am personally totally against emergency contraception. They actually harm your body. So, I would it would be my strong suggestion that condoms work way better. They are contraceptive pill way work way better. As your baby is already fifteen months, so your requirement on breast milk is less. I mean, the child is just taking breast milk. उनका जो मीन है वो इस अपार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क सो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे फर्क पड़ने से कुछ होता नहीं है यू कैन टेक बट पर्सनली आई ऑल नेवर एडवाइज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव दिस इज कोमल शर्मा पूछते डॉक्टर आई हैव पीसीओडी इन प्रेग्नेंट नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट इट मस्ट प्लीज सजेस्ट मी द केयर आई शुड टेक बीइंग पीसीओडी सो दिस इज कोमल शर्मा कंग्रेचुलेशंस as for what care you should take during this pregnancy so first of all you should always check yourself for diabetes or any tendency of diabetes aapka be that is to be checked second ye aapka baseline weight kya hai wo dekhna bahut zaruri hai many pcod patients are overweight or obese as in cases mein as doctors as gynecologists and obstetricians we restrict the diet of the patient that excessive weight gain pregnancy mein na ho which increases the complications of pregnancy so these are few things which we always aap already 8th month mein ho so there is very limited things ab aap kar sakte ho check your thyroid levels regularly we a can and half do screen yourself for diabetes and thyroid and keep yourself fit all the business is covered okay now the next question comes from and white discharge is coming any home related images i have seven month baby and i am diabetic okay so ashna first of all diabetic matlab aapko sugar ki takleef hai in such discharge home remedies uski kuch nahi hoti hai they are best okay sugar check karwai aur vaginal test okay my next question is uh, from Yes, I have answered this commercial already. Yes. Okay, Mrs. Poona Miyado. Hi, ma'am. Maybe three months ago, normal delivery was done. Just baby, he death was done. Usi time. Now I am again six weeks pregnant. My tummy weight is not being lifted. So what will I do? Three months ago, normal delivery was done. काफी जल्दी हो गई पहले तो मुझे मुझे नहीं तो एटलीस्ट आप अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए जाइए क्योंकि हमारे पास एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है जिसमें हमारा बेबी गया है हाथ से तो वी वॉन्ट कि भाई सेकेंड में भी जो भी हो ये डिलीवरी अच्छे से हो जाए बच्चों घर पे आए फर्स्ट अब सेकेंड डे पार्ट आता है कि क्या करूँ वेट गेन कम कम टमी और वेट कम नहीं हो रहा है 
सो बेसिकली मिसिस कोमल अब तो ज्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी सिक्स वीक्स प्रेगनेंट पर डिपेंडिंग कि आपका वेट कितना ज्यादा है एटलीस्ट आप रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे तो जा सकते हैं क्योंकि एट प्रेजेंट बेबी का रिक्वायरमेंट पर से मदर से नहीं होता सो कैलोरी इंटेक आप लिमिटेड रखिए जिससे आपका वेट की एक्सेस अभी ना हो सेकेंडली डिटेल इवेल्यूशन करवाएगा राइट और जो भी करवाना है करवा लीजिएगा कि हम ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट अवॉइड करने कहा है कि थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन ब्रेस्ट और वजाइनल की बीमारियों से बचने के लिए कुछ सेफ टिप्स की जाए एंड हाउ हाउ मेनी टाइम्स आई शुड हैव सेक्स सो मिस्टर आतिफ सेक्स का कोई टाइम नहीं होता है एज फार एज मच यू लव यूर वाइफ एंड व्हाटएवर शी इज कंफर्टेबल इज व्हाट यू शुड बी डूइंग आ ब्रेस्ट वजाइनल की बीमारियों से बचने के लिए क्या करें ब्रेस्ट और वजाइनल की बीमारियां तो आई डोंट अंडरस्टैंड यू वजाइनल तो ऑब्वियसली हाइजीनिक तो ये इश्यूज नहीं है ब्रेस्ट से यूजुअली अगर फीडिंग आई थिंक आप फाइव हैज डिलीवर्ड और ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तो फीडिंग एंड रेगुलर इंटरवल्स बहुत दूर जमने ना देना चाहिए तो ये सब से हम ब्रेस्ट को हेल्दी रख सकते हैं ओके थैंक यू सो मिसेस मोशी कुशावा आइडियली अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे बच्चों है तो पहले छह महीने पीरियड नहीं आता है पर ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि वो रात को भी फीडिंग है मतलब बिल्कुल बाहर का कुछ नहीं रहा तो शायद छह महीने बाद पीरियड आ अदरवाइज छह हफ्ते बाद कभी भी पीरियड आ सकता है और कभी भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो प्लीज डो नॉट एज्यूम कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो पोस्ट डिलीवरी ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिस अनुष्का राठौर मैम मुझे गैस भी बनता है मेरा सेवन मंथ चल रहा है गैस कम करने के लिए क्या किया जाए गैस बनना बहुत कॉमन है प्रॉब्लली आप खाना ऐसा खाते होंगे जो आपका पेट अभी बचा नहीं पा रहा है सेकेंडली प्रेगनेंसी प्रेशर की वजह से भी होता है तो गैस बनना कम करना होम रेमेडी जो मैं बताती हूँ यूजली इज लॉट्स ऑफ वॉटर अब जितना हो सके उतना पानी पीजिए हेल्प करता है डाइजेशन में उसके अलावा आप क्या कर सकते हो वॉक सो एक्सेस प्लेटी ऑफ वॉटर वॉकिंग लीफी वेजिटेबल्स दिस ऑल हेल्प अगर फिर भी गैस ज्यादा बनता है तो आप एक हर बार डॉक्टर को मिल लीजिए वो प्रीबायोटिक दे देंगे बेसिकली गुड पैसेजेस ऑफ द टमी विच विल हेल्प इन रिडक्शन पर दिस प्रॉब्लम कैन परजिस्ट इन अ फ्यू पेशेंट्स जो डिलीवरी के बाद से क्लोज आएगा माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दो दिन है सो प्रेगनेंसी आ जाएगा एंड नहीं आ रहा है तो आज के डॉक्टर कुछ कॉम्प्लिकेशन है कुछ रीजन है तो वो आपको उसका जवाब दे देंगे तो यू फील मोर कम्फर्टेबल ओके मिस्टर आतिफ मैं आई एम आई आस्क फॉर एनी वेब एड्रेस ऑफ माई सो आई येस मिस्टर आतिफ माई वेब एड्रेस इज इन फो सो यू कैन सर्च फॉर सीजन फर्टिलिटी सेंटर ऑन द वेब एंड गूगल फाइंड ओके बोरवली सीजन फर्टिलिटी सेंटर मुंबई ओके संदीप मिस्टर संदीप कौर पूछते हैं पेट कम करने के कुछ टिप्स बताइए हैं व्हाट इज दैट दैट मिस्टर संदीप कौर प्लीज लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चंस अम फिर आई हैव आंसर्ड क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीस क्वेश्चंस अम मिस्टर दुदाम सो की पूछते हैं माय सेवन मंथ हैज कोल्ड एंड कफ सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज एंड नेजल कंजेशन सो वेरी इनकनवीनियंट to sleep on bed especially during night so any home remedies to mr soki um so i think aapne kiye honge but basically hot uh, steam hot hot steam is very good so basically i have a kamre mein matlab bathroom mein garam pani chalu karke wahan baithe to wo dhue ki wajah se wo bachcho ko better feel hota hai ya fir nasal decongestion zyada market mein in terms of nasal puffs or in uh, syrups इनमें से कुछ लेकर आप अपनी बेटी को कंफर्ट बच्चों को कंफर्टेबल कर सकते हैं पर एक दिखा लीजिएगा 
and Mr. Anand Gaurav Pushte, what is low lying placenta? Is it harmful for pregnant women? So, Mr. Anand, there is nothing such as harmful, which is part of a pregnancy, harmful to nahi ho sakti hai. Complicated, yes. Placenta, just as I said earlier, is a bar. It is a baby and mother ke ka connection. It is a mother and baby ko nutrition. It is a baby ke excretory products. Receive karta hai. Placenta usually is implanted in the top of the head. It is a bit of a bit. So that when delivery is done, first the baby comes and then the placenta comes. So this is a normal way. Ab, low line means ulta hona matlab var upar ke badle niche ke taraf implant hona matlab theli ke muh ke taraf jahan darwaza hai bachcha bahar aane ka agar wo pehle hai to delivery uski pehle ho jaye to wo fir problem kar dega bachche ke liye jo andar hai aur var bahar to us hisab se this is where the complication arises aise cases mein we have to be careful in terms of bleeding kuch kare kabhi aise patients ko excessive bleeding hota hai but that is in severe cases of placenta bleeding what you are asking is low lying placenta, where the placenta is just a little bit of a place. Such patients have a clinical assessment, a export obstetrician to decide if we give them a normal trial or give them a cesarean and keep them in the mouth of the child. Okay, thank you. Okay. Next question is Poonam. My delivery date is the first April. So I have no pain at all. So Mrs. Poonam, no pain at all. No pain at all. आप चलिए काम कीजिए सब कीजिए अपने टाइम पे पे आ जाएगा ऑलराइट नेक्स्ट इज पूना अगेन उन्हीं का वैसा आई थिंक है मेरा नाइन मंथ चल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा बैकेक होता है इसके लिए मैं क्या करूँ सो मिसेस पूना बैकेक इस बिकॉज़ ऑफ़ द नाइन मंथ बच्चों का वेट आता है इतना हो सके बैक सपोर्ट लीजिए Seek leje, wo keje and take adequate rest. I think it's just a countdown of few more days for you. All the rest. Okay. Next question is from Mrs. Jennifer Mansuri. Mujhe eight month ki hai kya ye such hai mithi? Mithi karma ki se bachche ki bane ho. Okay. Wo kya ho rahe ki unka eight month of pregnancy hai aur kya karvat lene se bachche ki aaju baaju naal अटक सकती है। तो मिसेस जेनिफर ने नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे के आसपास नाल अटकना या कुछ भी होना वो बच्चे वहाँ पे थैली के अंदर होता है। आपके करवट लेने से वो चेंज नहीं होता है। और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इस ओके माय लास्ट क्वेश्चन नाउ विल बी फ्रॉम दिस इस सुजात I am 37 weeks pregnant. Now my food is low. What should I do? So Mrs. 37, Mrs. Sujata, that is concerning. What is your fluid? I am not a fluid. But she can do much of a fun. What you can do is have lots of water. But we have to evaluate the pani kyu kam hai. Kabhi kabhi bachcha chota hota hai. Ayu jiyan hota hai. Iswajah se kam hota hai. Kabhi kabhi mommy ko BP badta hai. Iswajah se kam hota hai. So these assessments are like this. Because you are 37 weeks old, how much water is going to go to that we will deliver it. If it is not very low or borderline, we usually like to eat one or two weeks. In this way, it is frequent monitoring. You have to feel how much you have to do daily. You have to feel how much you have to do. You have to do a report of the doctor. You have to drink a lot of water. NSGs, Doppler, you have to do it frequently. And then let your doctor take the call to what will be the best line of delivery. Alright. All the best Mrs. Sujata and all the best to the rest of our viewers. And thank you so much for giving me this response. And thank you, baby Chakra, for giving me this opportunity. Thank you.